los gusanos. Los llamamos así, pero no son gusanos. Son orugas o larvas de mariposa, de inofensiva mariposa. Son larvas de mariposa, pero no son inofensivos. Están dotados de pelos urticantes y queman como una brasa. Pero son hermosos, como joyas, preciosamente diseñados por Dios, fueron labrados en millones de siglos a través del mecanismo biológico de la evolución. En estas diapositivas, al contemplarlos y mirarlos, mirarás la belleza de Dios. Si está en la belleza de la obra, ¿qué tal será la del autor? Pero hoy vamos a escuchar la historia triste de una oruga venenosa y vengativa. La oruga o el gusano miraba todos los días volar la mariposa y se llenó de envidia. Era bella, grácil, policroma, amarilla y violeta, rojo y verde, naranja y azul. Parecía una flor, una flor irisada que se batía con sus alas en el aire y se encumbraba a las estrellas. una flor que vagaba de flor en flor del agapanto a la lelí, de la fucsia a la dalia, del geranio a la violeta. Una flor que libaba néctar y miel y glucosas y golosinas de pensil en pensil. Cierto día amaneció amargada la oruga y pensó, vida arrastrada la mía, arrastrarme y arrastrarme y no más, y no puedo volar. Y esa vil mariposa miserable que vuela de flor en flor, de jardín en jardín, de estrellas a luceros. Me está humillando con su vuelo, pero me voy a vengar. Y pasó la noche entera así calándose, peinándose las púas urticantes, untándose venenos y menjurjes, haciendo brebajes y pócimas de hechizo, alistándose para matar. Al otro día se despertó la mariposa, atesó sus alas, voló a la orquídea, voló al girasol, a los nardos y a la ortiga la bañaba el sol, chupaba miel. Dio la casualidad de que en la ortiga estaba el gusano venenoso. Apenas vio que la mariposa se posó en las flores, le clavó sus dardos inflamados 
y la mariposa murió. Triste es decirlo, pero esa mariposa era por desgracia la madre de la oruga. El gusano sin saberlo mató a su mamá Por envidioso y vengativo lo mató. Ser uno vengativo es devolverle con males al que nos hace un mal. No saber perdonar, ser innoble. Y ser envidioso es enflaquecerme yo porque el otro engorda, sentirme mal porque el otro tiene buenas prendas y es mejor que yo. Pero hay otra cosa muy fea. El gusano era inconforme consigo mismo y con la vida. No se aceptaba como era, un arrastrador quería volar sin poder volar, carecía de autoestima, lloraba y se lamentaba. Pero la oruga y la mariposa son un mismo ser. A través de la metamorfosis, la oruga se convierte en mariposa. Pero la oruga no lo sabía. No sabía que mañana podría volar. Cuando ya fue mariposa, dejó de ser urticante y maligna y se volvió flor voladora, inofensiva y bella. Libó néctares en las flores y alcanzó las estrellas. Moraleja Ni envidias, ni venganzas, ni falta de aceptación personal. Sé quién eres. A eso se le llama ser auténtico. Y tú, muchachito, eres gusano punzante, hiriente, vengativo, o envidioso, careces de autoestima, entonces vas como mal. Son cositas que hay que corregir. Sigamos viendo gusanitos en silencio. Hasta aquí llegamos, muchachito gusaniento.